队长，那老小子不长眼睛，敢撞您，哼，下回碰见得好好收拾收拾他。这种人就是瞎了狗眼。一会儿到那边去看看有什么好捞的啊！别动，不动，不动，不动！你没有看准度，我就不客气。队长，走，快走！欺负老百姓，你的良心让狗吃了！我认识你，你是游击队的。游击队怎么了？快瞧瞧！哦，我告诉你，这里可是康城，你你跑不掉的，你。我要跑！哎呀，来人了！来人了！再叫！自己脚子把你舌头割了！百姓身上刮来的吧？呃，不不不，不是，不是啊，不是。哎哎哎哎哎！哦哦哦！再让我看到你欺负老百姓，我绝对不会轻饶你。没。还真快啊！哥，嗯，哥，我回来了。你们跟踪陆有为，跟的怎么样？我跟丢了。跟丢了？你怎么这么差劲呢？不是我开始跟的好好的，后来高翔出来了，我就躲一边去了，怕他认出来。我再出来，陆有为就不见了。我哪知道他跑得这么快？这就奇怪了。你说你跟踪陆有为，这高翔突然就出现了，会不会是他发现你了？怎么可能有这么巧？哼，这也很难说啊。这陆有为要想投靠日本人，肯定和高翔早就勾搭上了，狼狈为奸。他现在和小鬼子要接头去了，拉高翔出来当掩护，这很正常。是。他和小鬼子见面，肯定不会让人跟踪。我看呢，这个高翔出现是故意的。你们看，到现在还没回来，说不定啊，正和小鬼子联络呢。当时啊，我就说不进城了吧，他坚持非要进城不可。哼，说明啊，和小鬼子早就约好了，不去不行。不是哥，你说呢？彪子分析的有点道理。不过，咱也没亲眼看着他跟鬼子见面，而且还出卖情报，对不对？你怎么还帮着他呀？不是，这不是明摆的事儿吗？我亲眼所见，陆有为就是汉奸，除了他没别人。证据，我要的是真凭实据。反正啊，我觉得陆有为的表现啊，确实很古怪，肯定的。就是。队长，哎，有为，哎、我把粮食买回来了，好样的，还顺利吧？一切顺利。陆爽，我要顺便教训了一下高翔。什么？<笑>给。这钱是哪儿来的？好，从高翔身上拿来的。他在欺压老百姓，还敲诈他们的钱，我实在看不下去，就把他拉到了僻静的地方，狠狠教训了他一顿，还把他钱给拿来了。你呀、啊，就是这冲动的性子。队长，你看着处理吧。啊，啊，不不不，这钱还是你拿着，改天到城里交给老百姓。行。
出来吧。你终于肯出来见我了，我还以为你要躲我一辈子呢。我没有躲着你，只是一直没有机会。怎么，队里有人看着你？也不是说看着，只是队长怀疑我是内奸，我不想被怀疑而已。那是你自己的事情，你自己处理好。你还欠我一个解释。我们攻打凤凰山的时候，一个人都没有，这到底怎么回事？什么怎么回事？别想给我装傻。我们攻山的时候，凤凰山一个人都没有。这件事情应该只有你一个人知道。你为什么要通知他们？难道你想两头耍聪明？哎，不关我的事啊！游击队早在山下设卡了，是他们发现你们行踪的。我有什么办法？哎，说真的，你们的行动也太大意了，太小看我们游击队了吧？好，我就相信你这一次。说吧，现在有什么新的情报？游击队接到了新的任务，但是我还不清楚是什么。这不是废话吗？你不清楚，你把它弄清楚啊！这还要你说啊？我也想知道，但是现在队长在怀疑有内奸，所以这些任务都是保密的。啊，对了，我可以肯定的告诉你，这次的任务一定很重要，所以队长才会对我们保密。这一定是一件大事，也一定值很大的价钱啊！你就知道钱。当然了，不然我图什么？这一次的任务一定值得你们出很大的价钱，而且游击队的藏身之处，你们也应该想知道。但是我觉得你们不用急着去剿灭他们，可以用游击队的这个小鱼，钓钓更大的鱼。你倒是挺为我们着想的嘛。这是我为自己的生意着想。钱方面你放心，只要情报的确值这个钱，我绝不会亏待你的。那好。那我一定会替你搞清楚任务到底是什么，但是我还想请你帮个忙。说，我必须尽快洗脱我的嫌疑，这需要你们配合。可以，好好干，不会亏待你。找到了，在这儿呢。快快，滚开！是鬼子，这些人的狗鼻子可真灵，竟然找到这里来。那怎么办啊？不行，他们早晚会找到这儿。这样，我去引开他们，你马上回去通知队长，赶紧走。那你小心点。队长，怎么样？几个鬼子被我引到山里去了
啊，干得好！这也也就奇了怪了啊，没安宁几天，这鬼子马上就找上门了啊！我也想不通啊，我们躲得这么隐蔽，怎么鬼子还能找到？嗯，莫非是有人出卖我们啊？就是。哎，陆远文，昨天你进城干什么去了？你问这个干什么？我昨天跟踪你了。啊？你跟踪我？对啊，昨天你进城之后就消失了一段时间。这段时间你干什么去了？再说你不知道见了什么人，你鬼子今天就找上门来，你不觉得这两件事之间有联系吗？我什么人都没见过，你什么意思啊？意思很明显，你就是那间。怎么样？你再说一遍。哎，事实证明你的嫌疑最大，要不咱们几个鬼子能这么快就找到我们，是不是、啊、陆有为？确实、啊，你别胡说，小石是不会是奸细的。怎么会是胡说呢？因为你们是同门，你当然向着他说话。混蛋，怎么着你？你再说一遍。我说了怎么着？说了，说了。我干什么？上一支队伍吗？从今天开始，在那间没有查明之前，谁都不许相互猜忌。我总觉得队长是帮着陆有为，他这不是姑息养奸吗？队长还不是喜欢苗香儿。苗香儿是陆有为带进来的，他不偏心他偏心谁啊？你们也别这么想，我觉得呀，虐队长心里还是有数的。咱们就等着把陆有为这小子抓了现行再说。哎，不是，我总觉得哪儿不对劲儿啊。那天我跟踪陆有为进城之后，鬼子就来了。你说那鬼不是他，还能是谁？嗯，看来非他莫属啊！哼，这个陆有为，表面上看着老实，其实呢满肚子坏水儿。我担心啊，聂队长他们会被他蒙骗，还不知道呢。是啊，这小子确实挺会利用人的。你们看，平时柳禅一口一个陆大哥的叫着，还帮他说话；这苗香儿也不是省油的灯啊！啊，这小子就喜欢利用小姑娘的单纯帮他说话。不行，一定要把他救出来，要不然整队人都会被他害死。哎，你们想想看，陆有为既然出卖咱们，那鬼子一定给了他不少好处。但我平时也没怎么见陆有为花钱呢，那他的钱一定是藏起来了。如果我们能够找到他藏钱的地方，那队长不是就完全相信了吗？哎，有道理啊。不是，那等什么呀？走吧，走啊！谁？我看着。哎，好，机灵点。找着了证据，还真有啊！你看，这个王八蛋。来，现在可不容陆伟伟否认了啊！告诉队长，走，走，走，走，走，走，走。陆伟伟，这钱哪儿来的？怎么？你们搜我？怎么样？露馅了吧？放你的狗屁！这钱是从高强身上弄来的。是吗？是高翔给你的赏钱吧？你平时就是跟高翔接头，对吧？那天我就看见你遇见高翔，这是你给他发暗号吧？啊？你哎哎哎！陆大哥，陆大哥，你别着急，这到底怎么回事？你赶紧说清楚啊！香儿，那天我下山，碰到高翔在欺负老百姓，我就把他教训了一顿，还把他钱给拿了。这事儿我回来向队长报告了，队长说把这钱先放我身上。回头下山的时候发给需要的老百姓。哎，这事柳飞知道，是的，陆大哥跟我说过，这个事儿队长也知道。陆大哥没有想拿这个钱，对吧？哎，这不是我的钱，你们吵什么呢？哎，队长，队长，队长，队长，你帮我把这钱的事儿给他们解释一下
，陆以为，什么钱？不会吧？不是你亲口跟我说的，钱先放在我这儿，回头下山发给需要的老百姓吗？你不会忘了吧？我听不懂你在说什么。我什么时候跟你说过把钱给老百姓的？这些钱是你的吗？这么多钱哪来的？是不是做了见不得人的勾当？你，你诬陷我！刘飞，你给我作证！我是不是跟你说过，这事我已经向聂队长汇报过了？你是说过，但是我没亲眼看到过，而且我觉得队长一定不会骗我们的。陆有为，你别装了，队长根本不知道这件事情，你就是内奸，招了吧？就是啊，陆有为，你快招，我可以宽大处理你。聂天明啊，聂天明！我到现在才知道，你是这么一个卑鄙的小人。混账！陆伟伟，知道你在说什么吗？亏我那么相信你，原来内奸真的是你。给我滚！滚啊！队长，他是内奸，不能放他走啊！就是啊，把他放开，放开！陆有为，我念你曾经是新四军的一员，我放你一条生路。我告诉你，做汉奸是没有好下场的，好自为之吧！滚！昧着良心，不会有好报的。你们都是帮混蛋！哎，这。陆大哥，我必须得走。陆大哥，我们是跟你下山打鬼子的，你走了，我们怎么办呢？就是啊，没有我，你们一样可以打鬼子。聂天明也没有叫你们走啊。反正你们都只相信聂天明的、啊。不是这样的，陆大哥，我们不是说只信队长，不信你的。我们只是觉得队长他肯定不会骗我们，而且，而且这件事我确实也没看见。要不你先别走了，留下来跟我们一起查一查内奸到底是谁，还你个公道啊！嗯，不用了，我做事，但求问心无愧。聂天明的目的是想赶我走，我还死皮赖脸留着干嘛？只是我走了，你们俩要好好保重自己。你别走啊，陆大哥，你不能走。陆大哥，你一走就等于承认你是内奸。这辈子都说不清了。承不承认都是一样。现在所有人都认为我是内奸。香儿啊，你要当心聂天明啊！你为什么把问题看那么绝呢？我是相信你的，但钱的事儿应该是有什么误会。钱的事情我确实跟他说过，可他竟然否认了。这样的队长能信任吗？我不相信队长会是这样的人。香儿。我只想问你一句话，在你心里，聂天明是不是比我更可信？好吧，那我就没什么可说的了。哎，陆大哥，陆大哥。有为，聂天明，你到底要干什么？有为
别生气，我刚才是也没出戏，给那个内奸看的。你为什么要污蔑我？我这么做是为了让那个内奸的尾巴让他自己露出来，所以啊，才想出这个法子，要把他揪出来。其实呢，我一直都是很相信你的。这么说，刚才你是故意的？对，我一定要揪出这个内奸。因为这段时间你要委屈一下，不要走得太远。替我看清所有的人，注意他们的行动，一定要把这个内奸给抓出来。哎呀，我说队长，你怎么不事先跟我通个气呢？你害我激动了半天，我还骂了你。也对不起啊，队长。哎，我保证，我一定把内奸揪出来。好。是你，哼，陆有为，你怎么还不走啊？哼，没有查出谁是内奸，我怎么能走呢？哼，嗨，陆有为，你不就是内奸吗？少废话，你老实说，鬼鬼祟祟到这林子里来干嘛？我在给柳禅采药呢，给柳禅采药，谁信啊？不信算了。哎，陆有为，现在谁都知道，你就是内鬼，你就是叛徒。海立清，怎么了？哎，你还不走啊？是不是想找死啊你？怎么了？你想杀我灭口？哼，你这个叛徒，出卖大家。早就应该死了。好，我就替大家收拾收拾你。就凭你？怎么了？那也要打一架才知道。就算我打不过你，还有吴影、老大、蔡彪，我就不相信他们也收拾不了你这个叛徒